。おはようございます。こんばんは。今までは動画出す時間の挨拶でしたが、今回からは二つ行ってみる感じに、してみました。現地に行かれた方々お疲れ様でした。冠婚葬祭で試合を生で見れなかったのですが、別々の人からネタバレを、食らいまして、なんか試合見る気が起きなくてこんな時間になって、しまいました。スコアまでネタバレされたからね。個人的な話ですが、スコア知っているとはこれもどうせ入らないんだなと、思ってしまってなんか見る気が昔から起きないタイプです。例えば一例の結果知っていたら終盤いくら押し込まれてもどうせ失点しないし、とか思ってしまうんですよね。なのでいつもはスタメン発表ぐらいから情報を遮断しているのですが、今回は、失敗しました。さてさて、天皇杯準決勝。本来のレギュレーションでは熊本開催になる予定だったこの試合。そうなのそうなんです。準々決勝の抽選の際に熊本と神戸の勝者のホームスタジアムで開催されると、決まっていました。ただ15から8までは全九州高等学校新人陸上競技大会が入っており、スタジアムが抑えられない都合で歌詞は開催になりました。急遽入ってくる試合はこういうこと多いよね。相当前だけど、アビスパ福岡が昇格プレイオフを熊本で開催したことも、あったもんね。2017年ですね。うろ覚えですが、あれは施設の改修の影響だった気がします。そんなこんなでこの試合は歌詞はスタジアムで開催。散々いろんなところで言われていますが、熊本地震後の初めてのホーム試合は、柏で開催されました。あれからもう6年ですね。しんみりする話をするような真面目な動画でもないでの割愛しますが、本当にあの後はいろいろありました。ロアッソで言えば、降格権、降格、昇格失敗、優勝昇格、参入プレイオフ。皆さんもいろいろあったと思います。そして対戦相手の柏との試合は、柏が降格していた2010年以来。柏スタジアムでは0 0のスコアレスドロー。そんな昔の試合なのに未だに現役の選手が複数人いるのが驚きです。この試合の数日前に大崎俊の負傷が発表されました。この大一番を前に後半からいい動きを見せていた大崎の負傷は痛手でした。このところ試合ごとにスタメンが変わる3トップ。今回は右から、島村、伊藤、松岡。中盤から後ろは伝説と同じ夫人です。対戦相手の柏は監督がネルシーニョから井原正美に交代。立て直してきています。アビスパの監督をしていた井原監督ですが、昔のイメージは守備の監督。1年で降格した J1 時代は別として、J2 の3年間で平均失点は1点を切ります。中でもフレーズだけでも印象に残っているのは最終局面で姉に、滑り込まない守備みたいのを提唱していました。記憶が曖昧すぎて検索しても出てこないね。ネットが発達しすぎてもう昔の記事とかはよほどピンポイントのワードでも、見つからなくなっていますからね。さて試合ですが、開始早々に大西と豊島が接触して試合は長く中断します。互いに交代なく試合は再開されました。ですので、実質開始5分ぐらいでしょうか相手のプレスから左サイドを突破されて失点。この試合通してこの前線からのプレスに苦戦することになりました。早々に先制されて柏が無理する必要がなかったのもありますが、最終的な、ボール支配率は64。ただまあロアッソがボールを支配して攻める場面もありましたが、あまり、効果的ではなかったですね。とにかく山田光太と細谷のプレスが速くて深いところまで来る。このプレスバックで中盤が機能不全となってしまいました。長いボールでサイドは突破する場面があるものの、中央は使わせてもらえない。平川は長い時間消されて、竹本も中央の高い位置に入ってこれない。サイドはやらせても中央はがっちり締めてきました。試合通してそんな試合でした。そんな中での前半終了間際のコーナーから失点。あれはキックが上手すぎて。あんな低いボールが密集地帯を抜けて直接枠内に行くとは。ちょっとなかなか見れないキック精度でした。柏としては理想の展開ですね。開始直後と終了間際。そして後半開始。後半も落ちない柏のプレスバック。山形のプリンスと言われた山田光太が言い方悪いですが、一回のプレスマンになり下がる。J1 のレベルの恐ろしさ。後半はアンラッキーな形でしたが、早々に失点となります。
。その後に相原、安倍を投入。そして一番惜しかったのは東山のクロスからの流れでの松岡のシュート、でしょうか少し盛り返しますが、田代のシュートも枠は捉えられず、最後に4失点となりました。まあぶっちゃけ4点目はどうでもいいです。一発勝負の天皇杯なので、カウンター要員を2名置いていました。すごいシュートでしたが、普通に守っていたら守れていたかもしれません。最終スコアレ4。ロアッソのシュートは5本。枠内は1。柏は14本。枠内は9。正直そんなに打たれた記憶はないなぁ。けどまあ要所要所で確実に仕留められました。なかなか厳しい結果ですね。ただまあ後悔が残る試合でした。例えば直前で怪我をした大崎がいれば相原がスタメンだったのではないか。とか、伊藤はもっと勝負の局面で交代の切り札として切れたんじゃないか。まあそれでも天皇杯ベスト4。昨年天皇杯で話題になった甲府サポのおじいさんの言葉を借りると、J1 リーグ優勝ではなく、日本一位。今年の日本4位です。誇れる結果ですね。ただまあ大木監督は言います。弱いチームが強いチームに惜しい試合をすることはできる。ただ勝てない。そんな試合はよくある。弱いチームが準決勝まで来られた。はっきり言います。よくあること。本当に強いチームはここで勝つんです。だからまだまだだな。まあ事実本当に J1 に行くなら天皇杯で当たり前に毎年 J1 を倒すチームにならないといけません。さて天皇杯も終わり残りリーグ戦4試合。ひとまず来週はリーグ戦休み。前線の疲れを取って残り4試合で、ボトムハーフの10位まで行きたいですね。来週末はなんか動画あげます。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、チャオ。